beer, you know what I'm saying, you drink it. And what's the for us, the old saying is that once you get, you know, intoxicated and not literally drunk and nothing like that, but you do start to be more. What's good, good y'all? It's the Demon Shacks React, and we're back, back with another video. video. Who we got today, see? Today we are back with another American reaction. We're super excited about this video, guys. If you're new to us and, and we're new, new to you, make sure you scroll down, hit the red subscribe button, and turn on the post notification bell because we're on the road to 50k. And we cannot get there without you guys. All right, join the family. Without further ado, let's get into the video. Belgium is one of Western Europe's smaller countries, yet it produces over 1,500 beers, most of them the so-called special or craft beers. The art of brewing, in all its diversity and richness, is widely appreciated by people all over the country as part of their heritage. It's giving me winery. Yes. It's screaming winery to me right now. Yeah. I don't know why. Beer is a luxury, but it's how they're handling it. Yeah, they're <laughs> like putting it in champagne glasses. And right, right. The, the, the little bubbles are foaming and everything. Yeah, here, I just see people drink it out of the can or the bottle that it comes nah, in. Real talk, no doubt. And culture. This beer culture brings people together and contributes to their sense of identity. Mm. The great Belgian brewing diversity is the result of a long tradition and wide network of artisanal breweries. The ongoing fertile interaction between brewers and knowledgeable beer lovers and the absence of restricting regulations in the use of ingredients make sure this tradition of diversity is as thriving today as it has been before. Many brewers in Belgium try to use local products and many breweries have an important impact on economic and social life, including festive events in villages and towns all over the country. What's that? Belgian beers contain a wide variety okay. of herbs and other ingredients that may be added during the brewing process. Like but just tea as bags. crucial mm -hmm. to the diversity of their beer culture is the use of four different fermentation types and the many different brewing processes. C'est le seul pays dans lequel on va retrouver les quatre types de fermentation qui existent. Il s'agit donc de la fermentation basse, on fait des lagueurs et des pils avec ce genre de technique de fermentation. Il y a la fermentation haute, où on va travailler avec des levures classiques de la plupart des bières spéciales. Et alors on a un type de fermentation tout à fait unique, euh, qui est la fermentation spontanée. On a aussi un type de fermentation tout à fait particulier, tout à fait unique, qu'on appelle la fermentation mixte. Là, ça va donner des bières d'une très très grande complexité. Er is maar één land waar al die stijlen aanwezig zijn en ook uh, de combinatie van die stijlen geleid heeft tot zo'n een, een rijk palet aan, aan speciale bieren. All that and the fact that there are many small breweries with strong local roots or ties results in an abundance of traditionally made and so-called special beers. Ik denk dat er overal wel artisanale bieren gebrouwen worden, maar natuurlijk. In België zijn we eigenlijk al heel lang met dit soort dingen bezig. Al heel lang aan het proberen. Mensen die dat thuis brouwen, kleine okay. brouwerijkers die op de start worden. Beer culture in Belgium is They got the school. They know what to do. It's a part of everyday life. No festive event is complete without it. Mm. No debate on its taste is ever fully settled. And any occasion is a good one to brew a special beer. Vele brouwers vinden het natuurlijk fijn om te experimenteren en nieuwjaarsbieren maken of paasbier bijvoorbeeld. Dat is de uitgelezen moment om eens iets te proberen met een nieuwe hop, met een nieuwe gerstvarieteit, met uh, een andere gist. En soms passen ze dan hun gewoon bier na de feestperiode een klein beetje aan om die nieuwe verworven technologie of die andere gist dan toe te passen in hun bestaand bier. People discuss beer and aspects of their beer culture during dinner parties, when meeting with friends, or on special occasions. That's a cool little hangout with us. Yeah. 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 Dus hier is een heel gevarieerd palet dat je mee kunt koken, waar je heel veel sausen mee kan. Uh, Oké, okay. we doen dat met wijn. Koken met wijn. More and more people get deeply interested in beer culture, start brewing at home, and even follow courses to become an acknowledged beer expert, a so-called mm. zythologist. Het belangrijkste vind ik echt dat je de smaken haalt proeven. 
Hij ziet dan ook, is een bierkenner. Okay. Ziet dus is eigenlijk oud Grieks voor bier of moutpapje. Dat is er zo wat van afgeleid. Betekent eigenlijk ja, een biergeleerde, als je het zo kunt uitleggen. En ik vind het vooral een zo'n mooi product. In die zin, um, ik ken een bier, het straalt gezelligheid uit. Uh, het is eigenlijk een zeer volkse drank. Het is ook wel een geraffineerde drank. Het is ook wel een ambacht. Er komt heel veel bij te kijken. Hier dat wij een, een mooi Belgisch bier kunnen creëren. Cooking with beer is another tradition that goes way back. For centuries, Belgian beer has elevated like many dishes from ordinary to spectacular. This too is a tradition that keeps on evolving. Cuisiner à la bière, c'est une tradition depuis des siècles, donc. Hein? La carbonate et le lapin étaient normalement marinés dans la bière. Un peu comme les Français, eux, ils marinaient dans le vin, mais il n'y a That's pas que la carbonate. Je fais tout à la bière. Hein? Je peux commencer par le foie gras à la Rochefort. Vinaigrette à l'Orval. Mm -hmm. Les anguilles, dernièrement, j'ai travaillé avec eux. Mais c'est une fraîche sausage! Donc, euh, je crois que mm -hmm. cuisiner la bière, c'est quelque chose d'essentiel. Tradition, and that includes constant <coughs> innovation, has an important impact on quality. It makes for a unique setting in which most Belgian beers are brewed. Brewers all over Belgium are the bearers of a huge living heritage. Their knowledge and skills are often passed on in and amongst breweries and in families. Het unieke is dat Belgische beren heel divers zijn. En die beren hebben allemaal een unieke geschiedenis. Ja, dat is absoluut. Heel veel recepten hebben ook een, een hele geschiedenis natuurlijk. En dat maakt het eigenlijk heel uniek. En fait, on s'est basé pour créer les recettes de de Valdieu sur oh. une recette qu'on a retrouvée dans l'abbaye. Par contre, c'est clair que depuis des siècles, les méthodes de travail ont été bien améliorées. Et donc forcément, ça change sur le goût, mais pour, pour un mieux. Quoi. Il faut s'adapter aussi euh, au nouveau goût des, des consommateurs euh, en fonction du temps qui passe. There are also formal education programs at different levels. Small breweries often come together to share knowledge and experience. Some of them also call upon testing breweries or specialized laboratories. Het is zo dat de brouwers allemaal een goede band hebben met elkaar. Dat zeg het ook bijna allemaal. En we proberen er effectief wel een beetje een link te zijn. Het is zo dat ik met al die verschillende brouwingenieurs aan tafel zit. En er zijn ook regelmatig brouwers die meekomen brouwen met ons. En voornamelijk dan in de proefbrouwerij door nieuwe proefbrouwers te gaan maken. Met nieuwe ideeën, met nieuwe grondstoffen. Om eigenlijk ja, nieuwe producten met een, met een toegevoegde waarde te creëren. Many Belgian brewers are concerned with the environment and invest in sustainable ways to keep brewing their beer. Belgian beer brewing monks, known for their trappists, are finding new ways to minimize their ecological footprint. Depuis les origines, Chimé fait attention à l'environnement et évidemment, l'ingrédient principal d'une bière est l'eau et donc tout est protégé autour de Chimé pour que l'eau soit la plus pure possible. Le plus simple des exemples, c'est que toute l'agriculture autour de l'abbaye est euh, géré de manière biologique. Donc aucun pesticide, mmh. aucun engrais euh, chimique ne rentre dans le sol et donc dans la nappe phréatique. Au-delà de ça, par exemple, dans la salle de brassage, on récupère toute la chaleur de la cuve d'ébullition pour pouvoir chauffer euh, l'abbaye dans sa totalité. En dehors de ça, il y a aussi des panneaux photovoltaïques, plusieurs centaines de mètres carrés. Donc tout ça va apporter une, une meilleure efficience énergétique et également une diminution de notre production de CO2. Sustainable brewing also means contributing to the viability of local communities another important aspect of our beer culture. It also includes producing table beers that are low in alcohol and many types of beer without alcohol. Mm. Justement, l'identité locale est bien représentative au niveau de nos produits puisque on va justement faire pour notre grand village de Hambourg, on parle quand même de 1200 habitants, donc quelque chose de très petit. On va faire deux bières qui vont expliquer un petit peu l'historique de notre village qui est bien plus... plus important, en tout cas plus, plus important dans le temps que notre petite brasserie finalement. Pour nous, notre présence à Bruxelles est vraiment essentielle. Et ça a donné lieu à toute une série de noms de bières et toute une imagerie. Et on remarque que dans les cafés, il y a une relation assez personnelle qui s'est liée entre les Bruxellois et, et nos bières. Et ça, ça, nous, ça nous fait vraiment très, très, très plaisir. In Belgium, the beer culture is about sharing experience, stories and knowledge and solidarity. For many people, it's a way to identify themselves and gain a sense of belonging and well-being. La bière belge pour moi doit être classée parce que la Belgique est mondialement connue pour son savoir-faire dans le dans le milieu brassicole. 
We hebben hier sinds uh, vele honderden jaren een heel rijk palet aan bieren. En we hebben een bier. Effectivement, la bière se retrouve dans les familles, se retrouve à table, elle se retrouve au café. Et dans notre pays, il y a une culture de café qui est vraiment essentielle. Et, et donc, cette importance sociale du café est, est primordiale. Et, et la boisson typique du café en Belgique, c'est la bière. Ça fait partie de ma vie, de ma jeunesse, de toute mon histoire. Et euh, je pense de l'histoire de beaucoup de Belges. Donc, hein. Ça fait partie de notre patrimoine. Belgian beer culture may very well be best known for its special beers and craft beers, but it's really the skills, knowledge and relentless creativity of its brewers, together with the appreciation of beer-loving individuals and communities, that guarantee the vibrant vitality of the diverse art of brewing in Belgium. Nice. Very, very interesting. I feel like though, man, uh, this is dope. Beer. You know what I'm saying? You drink it, and what's the for us the old saying is that once you get you know intoxicated and not literally drunk and nothing like that, but you do start to be more open and transparent, mm -hmm. right? And of course, it builds relationships. Who don't want to have more yeah. relationships around their environment? People that stand off vision like their own thing and doing their own stuff. You know what I'm saying? Want people to get together. Mm -hmm. I and think form it's unity. it's similar to our wine culture. Definitely, yeah. I agree. Yeah, because how they talk about the history. How, um, forgive me for saying this word incorrectly, but sommelier, I think that's it. You said it nice. Um, the, the wine experts, mm -hmm. and they have the, I forgot, I, I didn't pick up the name of the beer experts, but it's like, it was a lot of different similarities. Yeah, definitely. Um, between the wine culture that we know about and the beer culture there. But another thing I want to point out is this is the first time that I have seen a lot of similarities to our Louisiana culture. Yeah. With the way they were cooking. Yeah. I saw some fresh sausage. I saw some rice and gravy. And of course, he made a mention about the French. And of course, y'all know um, the history of Louisiana. We have some French in there. So. Yeah. 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 So I really, really love that. Beer does give the food another richer taste to it. Mm -hmm. And you just got to experience it to know it. Um, But yeah, I agree. Yeah. So Belgium. You're on our radar. You're on our radar. You're on our radar, right? <laughs> um, thank you guys so much for recommending this video. I loved it, yeah. Um, Belgium seems like a vibe. Yeah. Beer culture. And I only, I'm not a beer drinker. I'm not a drinker at all. But Belgium mm -hmm. may make me want to, you know, <laughs> take a little sip of two. Mm. <laughs> so I'm going to be fancy. <laughs> Go put in a little wine glass and be like, baby, this is how they do it in Belgium. You got to... Smell you gotta it. smell it for yeah and again like you said though it all runs hand in hand like the winery and the beer the product itself how they handled the product you know mm -hmm. what i'm saying so and i like that but what you said about them using it for the food and have yeah. all the nice certain style dishes down there yeah, yeah that's dope yeah. yeah love that so y'all on our radar let us know all of the cool things about belgium down in the comment section below Good things coming soon. Like this video, subscribe, turn on the post notification bell. We have enabled our super thanks if you'd like to support the channel that way. And we have our mailing address down in the comment section below. The description below. We'll see you soon. Peace. Peace.